வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க மோகன் குமார் சலாம் எஜுகேஷன்ல இருந்து இது வர்க் அண்ட் டைம் அதாவது வேலை மற்றும் காலம் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டெக்னிக் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரோம் இது ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டெக்னிக் டூ இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டெக்னிக் டூ எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா இரண்டு நாட்கள் இரண்டு நபர்கள் அல்லது மூன்று நபர்கள் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரே கேள்வியில் அந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் இது பயன்படுத்த முடியும் ஸோ சிம்பிள் அப்படிங்கிறனால பேசிக்லேருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துட்டு வரும் இந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஏன்னா அதை வச்சு தான் இங்கே பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்த கேள்விகளை நாங்கள் கொண்டு வருவேன் ஸோ அதனால் முன்னாடி வீடியோஸை பார்த்துருங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்குற அத்தனை பேரும் கையில் ஒரு பேனாக ஒரு நோட்டு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அதை நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் முழுவதுமாக பாருங்கள் முழுவதுமாக பார்க்காத வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வராது ஸோ முழுவதுமாக பாருங்கள் முக்கியமான விஷயம் சரி நம்ம இப்போ கிளாஸுக்கு போகலாம் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த முதல் மாடல் ஃபஸ்ட்டு மாடல் இதில் வந்து இரண்டு மாடல்கள் இருக்குது இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் டெக்னிக்கு டூ மாடல் கேள்விக்கு ஒரே மாதிரியான ஷார்ட்கட்டாக பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாடலில் முதல் மாடலில் இரண்டு நபர்கள் பயன் பங்கு பெற்றிருப்பார்கள் எப்படி இருப்பாங்க அதாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிற நபர் எக்ஸ் நாட்களில் அந்த ஒர்க்கை முடிப்பார் பிங்கிற நபர் ஒய் நாட்களில் அந்த வேலையை முடிப்பார் ஸோ இருவரும் சேர்ந்திருந்தால் அந்த எத்தனை நாட்களில் வேலை முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேள்விகள் வரும் இந்த கேள்வி தான் நமக்கு தான் தெரியும் இல்லை பெரிய மேட்ரே இல்லைங்க சார் ஆமாம் கண்டிப்பாக மேட்ரே இல்லை பட் அங்கே உட்காந்து நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் ஷார்ட்கட் சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் பொழுது இப்போ என்ன செய்வோம் ரூல் நம்பர் ஒன் என்ன இந்த ஃபார்முலா எப்படி டிரைவ் பண்ண அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் ஒன்னு ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஏ ஆனது ஏ வந்து எக்ஸ் டேஸா எக்ஸ் நாட்களா அப்போ அதை ஒரு நாட்களுக்கு மாற்றி எழுதிக்கணும் ரூல் நம்பர் ஏ ஒன்னை ஃபாலோ பண்ணு ரூல் நம்பர் ஒன்று என்னான்னு தெரியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ அதாவது கிளாஸ் ஒன்னை பார்க்க பார்த்துட்டு வாங்க ரூல் ஒன் தெரியும் இப்போ நீ என்ன செஞ்சுருக்கேன் அதை ஒன் டேக்கு மாற்றி எழுதிக்கணும் அதேமாரி பி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒய் டேஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒய் டேஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஒன் டேஸ்க்கு மாற்றி எழுதினோம் ஒரு நாளில் செய்யக்கூடிய வேலை அந்த நாட்கள் எவ்வளோ நாட்களால் முடிக்கிறாங்களோ அதை கீழே போட்டுக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதின பிறகு இதுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணணும் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிப்போமா எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸு ஒய்யும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இந்த அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் இருக்கு இல்லைங்களா கிராஸ் மல்டிப்ளேஷன் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒய்யை எடுத்துகிட்டு வந்து கண்ணை மூடிட்டு இந்த மேலே போட்டுக்கணும் இந்த எக்ஸை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே மேலே போட்டுக்கணும் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஒர்க் ஆனால் நமக்கு ஒர்க் டன் தானே வேணும் ஆமாம் தானே ஒர்க் டன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் தலைகிலாக இருக்குன்னு சொன்னேன்னா இது ரூல் நம்பர் டூ 2 and 3 எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படியே மாற்றி எழுதினீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு இதுதான் ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒர்க் டன்னா கம்ப்ளீட் த ஒர்க்கு ஒரு இருவரும் சேர்ந்து ஒரே நாட்களில் இருவரும் சேர்ந்து எத்தனை நாட்களில் இந்த வேலையை முடிப்பாங்கன்னா நம்ம போட்ட போட்டை வச்சு போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் போட்டால் அதுதான் ஒர்க் டன் இது இரண்டு இரண்டு நபர்களுக்கு இப்போ மூன்று நபர்களுக்கு பார்க்கலாம் இது வந்து அடுத்து அடுத்த பகுதி இரண்டு மாடல் சொன்ன இல்லைங்களா இது இரண்டாவது மாடல் இது வந்து அதே மாதிரி எக்ஸுங்கிறது அதாவது ஏ வந்து எக்ஸ் டேஸு பி வந்து ஒய் டேஸு சி வந்து இசட் டேஸ் ஸோ நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் அப்படியே ரிவர்ஸில் போட்டேன் ஆக்சுவலாக சேம் தான் இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்படி போடும் பொழுது என்ன நடக்குது இது தான் ஒர்க் டன் தான் டேரெக்டாகவே எனக்கு கொடுத்துட்டேன் ஸோ நம்ம எனக்கு சார் எனக்கு புரியல சார் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னா திரும்ப இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் இசட்டு ப்ளஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எல்சியம் எடுக்கிறோம்னா எக்ஸு ஒய்இ இசட் மூணையும் அப்ளை பண்ணும் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எக்ஸு எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் எது இல்லை ஒய் இசட் இருக்கா இல்லை இல்லை ஸோ ஒய் இசட் போட்டுக்கணும் அடுத்தது இந்த ஒய்க்கு மேலே என்ன போடுவீங்க இந்த ரெண்டு வேல்யூ
கீழே என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூவை விட்டுட்டு மீதி ரெண்டையும் மேலே போடணும் சரிங்களா இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்கு ஸோ ஒர்க்டை நான் மாற்றும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம் நாம் தலையிலாக போட்டுக்கணும் ரிவர்ஸில் அப்போ ரிவர்ஸில் போட்டோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் புரியுதுங்களா இது புரிஞ்சுருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது வந்து ரூல் ஒன் ரூல் டூ ரூல் த்ரீ ரூல் ஃபோர் அதுக்கு தான் அந்த நாலு ரூல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இது ஃபாஸ்டர் டெக்னிக் பயன்படுத்தணுன்னா அந்த நான்கு ரூல்கள் கண்டிப்பாக தேவைப்படுன்றனால தான் அந்த முதல்ல நான்கு ரூல்கள் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டே இதை வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இப்போ முதல் கேள்வி என்னது இரண்டு நபர்கள் இருக்காங்க இருக்காங்களா யார் ஏஎன்பி ஏ பத்து நாட்களில் வேலை செய்யலாம் அதே வேலையை பியானது பன்னெண்டு நாட்களில் செய்யலாம் இருவரும் ஒன்றாக வேலை செய்தால் அவர்கள் வேலையை முடிக்க எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ யோசிப்போம் நான் உங்களுக்கு சொன்னதே தான் நார்மல் மெத்தட் நார்மல் மெத்தேட் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு நார்மல் மெத்தேட் நார்மலாக நாம் சம் போட போகிறோம் எப்படி போடுவோம் இதை நார்மல் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் ஏ என்னது ஒன் டேக்கான வேலை ஒன் பை டென் பி வந்துட்டு ஒன் டேக்கான வேலை ஒன் பை டுவெல் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் டென்னுக்கும் டுவெல்லுக்கும் எல்சியம் போடணும் டூ டைம்ஸ் அடங்கும் இது சிக்ஸ் டைம்ஸ் அடங்கும் ஸோ ரெண்டு அஞ்சு பத்து டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் டென் சார் டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன செய்வோம் இப்போ இந்த மாதிரி வரும் பொழுது இந்த சிக்ஸ்டியை வச்சுக்குவோம் இதுக்கு கீழே எவ்வளோ இருக்குது அந்த டென்னால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு வர ஆன்சர் சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸை தூக்கி இங்கே போடணும் அதே மாதிரி அடுத்தது இந்த டுவெல் இருக்குங்களா சிக்ஸ்டியை மேலே போட்டுக்கணும் கீழே டுவெல் போடணும் அடிச்சுன்னா எத்தனை தேக்கும் ஃபைவ் டைம்ஸ் அந்த ஃபைவை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே போடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மேலே என்ன போடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறத கிடச்சிருக்க எல்சியம் எடுத்துக்கிட்டு அதை இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது எந்த பின்னத்தின் மேலே மேல் பகுதியில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுறீங்களோ அந்த பின்னத்தில் இருக்க கீழ் பகுதியில் இருக்க என்னால் என்ன பண்ணணும் வகுத்து வர ஆன்சரை கொண்டு வந்து அந்த ஆறு இருக்கிற இடத்துல போடணும் சரிங்களா இது நார்மல் மெத்தட் அப்படின்றனால உங்களுக்கு அப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி வந்துடும் ஆறு அஞ்சு பதினொன்று ஸோ இவ்வளோ இது தான் வந்து இதை வந்து ஒர்க்கு நம்ம ஒர்க் டன்னாக மாற்றணுன்னா நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு இது ஒர்க்கு இது ஒர்க்கு நம்ம ஒர்க் டன்னாக மாற்றணுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் தலைகிலாம் மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி பை லெவன் இந்த சிக்ஸு சிக்ஸ்டி மேலே வந்துடணும் இந்த லெவன் கீழே வந்துடணும் ஸோ இப்போ டிவைட் பண்ணினா ஃபைவ் டைம்ஸ் அடங்கும் ஏன்னா சிக்ஸ்டியை லெவனால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மீதி எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு அஞ்சு வரும் ஸோ அஞ்சு டிவைடட் பை இங்கே கீழே என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரையும் இங்கே போடணும் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஈவை முன்னாடி போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீதி வருது இல்லைங்களா அந்த மீதி வேல்யூவை மேலேயும் இது எதாவது டிவைட் பண்ணமோ அந்த நம்பரை தூக்கி கீழேயும் போட்டுக்கணும் ஸோ ஏ மற்றும் பி இரண்டு இருவரும் சேர்ந்து வேலை செய்தால் அஞ்சு அஞ்சு பை பதினொன்று நாட்களில் முடிப்பாங்க புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா இது நார்மல் மெத்தட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்ராக் மெத்தட் பார்க்கலாம் சிம்பிள் தான் ஃபாஸ்ட்ராக் மெத்தட் என்ன சொன்னேன் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை x ப்ளஸ் ஒய் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன வரும் டென் இன்ட்டு டுவெல்லு கீழே டென் ப்ளஸ் டுவெல்லு ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் லெவன் இதே சேம் ஆன்சர் வரும் இது ஷார்ட்கட்டில் முடிச்சிடலாம் புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் இங்கே ஆன்சர் ஸோ ஷார்ட்கட் மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்தது மூன்று நபர்கள் இது வந்து மூன்று நபர்கள் சேர்ந்தாப்பில் கொடுக்குறாங்க சேம் தான் ஏ வந்து நான்கு நாட்கள் பி வந்து எட்டு நாட்கள் சி வந்து பன்னெண்டு நாட்கள் 
இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் போது நார்மல் மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நார்மல் மெத்தட் போடலாம் நான் ஷார்ட் கட் மெத்தட் போடுறேன் நார்மல் மெத்தட் சேம் தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் போட்டோம்னா உங்களுக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சியம் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்துச்சு நம்ம மேலே என்ன பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வர ஆன்சரை தலைகளாக போடணும் புரியுதுங்களா இப்போ நாலுக்கும் எட்டுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் எல்சியம் எடுக்கும் பொழுது இருபத்தி நான்கு கிடைக்கிது சரிங்களா எடுத்து பார்த்துருவோமா நாலுக்கம்மா எட்டுக்கம்மா பன்னெண்டு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இப்போ நாலு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு அப்போ நாலு ரெண்டு எட்டு எயிட்டு எட்டு எட்டுமு இருபத்தி நாலு ஸோ எல்சியம் இருபத்தி நாலு நான் முன்னே சொன்னதே தான் இருபத்தி நாலு மேலே போட்டுக்கணும் இந்த கீழே இருக்கிற நாலு ஆள் டிவைட் பண்ணணும் வர ஆன்சர் என்ன ஆறு அந்த ஆறு இங்கே போட்டுக்கிற அடுத்தது இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை எயிட்டு உங்களுக்கு என்ன வரும் மூணு மூட்டி இருபத்தி நாலு ஸோ மூணு போட்டுக்கிறீங்க அடுத்தது இருபத்தி நாலு மேலே போட்டுக்கிறீங்க கீழே பன்னெண்டு போட்டுக்கிறீங்க அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு தடவை சார் ரெண்டு அடுத்த ஆறு மூணு எவ்வளோ ஆச்சு ஆறு மூணு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு பதினொன்று பை இருபத்தி நாலு இது ஒர்க்கு சரிங்களா ஒர்க் டன்னாக மாற்றும் பொழுது இருபத்தி நாலு டிவைடட் பை லெவன் போட்டிங்கன்னா அடிச்சிங்கன்னா எத்தனை தடவை அடங்கும் டூ டைம்ஸ் அடங்கும் இருபத்தி ரெண்டு மீதி ரெண்டு டிவைடட் பை லெவன் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூன்று பேரும் சேர்ந்த ஒரு வேலையை செய்யும் போது அதே வேலையை ரெண்டு ரெண்டு பை பதினொன்று நாட்களில் முடிப்பாங்க புரியுதுங்களா கிளியராக புரிஞ்சுருக்கணும் நம்புகிறேன் ஷார்ட் கட் மெத்தட் போட்டோம்னா ஷார்ட் கட் மெத்தட் மூணு பேருக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் பார்க்கலாங்களா என்னது இதுதான் ஷார்ட் கட் எக்ஸு ஒய்இ இசட்டு டிவைடட் பை எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் எக்ஸ் போடலாங்களா ஷார்ட் கட் மெத்தட் என்னது A, 4, B, 8, C, 12. இது X, இது Y, இசட்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ கேள்வி திரும்ப சொல்கிறேன் ஷார்ட் கட் என்ன பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் ஒய் இசட் இசட் எக்ஸ் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக திரும்ப திரும்ப வந்து காட்டுறேன் ஸோ மறந்துடக்கூடாது அப்போ நாலு எட்டு பன்னெண்டு டிவைடட் பை என்னது நாலு எட்டையும் மட்ப்ளை பண்ணணும் எட்டையும் பன்னெண்டையும் மட்ப்ளை பண்ணணும் பன்னெண்டையும் நாலையும் மட்ப்ளை பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மட்ப்ளை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் வரும் டூ டூ கம்மா லெவன் டேஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் சரிங்களா சரி ஸோ இதில் இரண்டு விஷயத்தில் எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஓகே நண்பர்களே இந்த டெக்னிக் இதோட முடியுது அடுத்த டெக்னிக்கோட நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவர் தோழர்கள் தொழில்கள் அனைவருக்கும் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்